నమస్తే వెల్కమ్ టు డాక్టర్స్ లైవ్ రోజు రోజుకి ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి కరోనా థర్డ్ వేవ్ కూడా విజృంభిస్తుంది సో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రస్తుతం మన ముందు ఆర్మీ డాక్టర్ ఉన్నారు కల్నల్ భిక్షుపతి గారు సార్ నమస్తే సార్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలంగాణ ప్రజలకి నా యొక్క నమస్కారాలు అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ కలిగించినందుకు మీ స్నేహ ఛానల్కి ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఐ సొల్యూట్ యూ పీపుల్ కోవిడ్ విషయంకి మనం ఆలోచిస్తే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ వుహాన్లో చైనా వుహాన్లో మనకు ఒక అన్యూజువల్ ప్రజెంటేషన్ అన్యూజువల్ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఒకేసారి కొన్ని వందల వేల కేసులు రావటం అని అక్కడ వాళ్ళు నోటీస్ చేశారు చైనాలో ఓకే సో ఎప్పుడైతే కేసెస్ ఎండమిక్ నుండి అంటే కేసెస్ ఒకే ప్లేస్లో చాలా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు ప్రదేశాలలో ఉంటే దాన్ని మనం ప్యాండమిక్గా పరిగణిస్తాం సో కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ నేను సిన్స్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ఇండియన్ ఆర్మీ శ్రీనగర్లో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్లో నేను పనిచేసేప్పుడు మేము మా సోల్జర్స్లో కొన్ని అన్యూజువల్ ఫైండింగ్స్ మేము కనుగొన్నాం వాళ్ళు చెప్పేటువంటి కంప్లైంట్స్ తర్వాత ఆ క్లినికల్ ఫైండింగ్స్ అంటే క్లినికల్ కంటే వాళ్ళు తీసుకునే శ్వాస కానీ ఎక్స్రేలో కానీ ఫైండింగ్స్ కానీ సిటీ స్కాన్ చేస్తే సిటీ స్కాన్లో కానీ ఫైండింగ్స్ కానీ సో మాకంతా ఇది ఒక వైరల్ పిక్చర్ లాగా అన్యూజువల్ న్యూమోనియాస్ లాగా మాకు కూడా మేము నోటీస్ చేసినాం సో దిస్ వాజ్ ద ఇది నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ స్టార్టింగ్ విత్ కోవిడ్ ఇంటరాక్షన్ అట్ శ్రీనగర్ అండ్ అదే సమయంలో వుహాన్లో కూడా జరగటం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేసులు తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా పెరగటం దీన్ని మనం పాండమిక్గా పరిగణించడం అందరు తెలిసిన విషయమే సో ఇది స్టార్టింగ్ కోవిడ్కి టూ పాండమిక్కి స్టార్టింగ్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత అధికారపూర్వకంగా దీన్ని పాండమిక్గా పరిగణించారు అయితే కోవిడ్కి ఉన్నటువంటి ఒక విలక్షణమైన లక్షణం ఏంటంటే ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఇది ఒక వైరస్ ఇది ఒక వైరల్ డిసీజ్ సో అన్ని వైరల్ డిసీజ్లకి ఈ వైరల్ డిసీజ్కి మరి ఎందుకు ఇంత ప్యానిక్ వచ్చిందంటే సో ఇక్కడ విస్ఫోటన లాగా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఒకే టైంలో థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ మిలియన్స్ వరకు మనకు వెళ్ళిపోయినాయి సో దిస్ ఈజ్ అన్యూజువల్ ఒక వైరస్కి ఈ వైరస్కి డిఫరెన్సెస్ సెకండ్ ఏంటంటే మనకు పేషెంట్స్ పడేటువంటి బాధలు అంటే లక్షణాలు కావచ్చు బ్యాధి జబ్బు లక్షణాలు కావచ్చు కొద్ది అన్యూజువల్గా దీంట్లో కనిపించింది ఆక్సిజన్లు పడిపోవటం రెండోది మూడోది ఏంటంటే ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోవటం ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోవటం సో ఇవి వీటి వల్ల తర్వాత లాస్ట్ ఏంటంటే మనకు ఏ ఇల్నెస్ అయినా మనం దాని ఒక పారామీటర్ తీసుకోవాల్సింది మార్బిడిటీ అండ్ మార్టాలిటీ అంటాం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మార్బిడిటీ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఈజ్ మార్టాలిటీ సో దీంట్లో డెత్స్ అనేది బాగా జరిగింది ఈ షార్ట్ స్పాన్లో ఎక్కువ చనిపోవటం సో షార్ట్ స్పాన్లో ఎక్కువ చనిపోవటం అది కూడా అది ఒక రకమైనటువంటి మానోపూర్వకంగా అంటే నేను ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనుభవం వయసు నాది ఒక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఒక డాక్టర్ అనుభవంగా చూస్తే ఇటువంటి బాధ పేషెంట్ పడంగా నేను నా జీవితంలో చూడలేదండి అంటే ద వే దే సఫర్డ్ ఫర్ ఆక్సిజన్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఫర్ ఆక్సిజన్ ఫర్ ఎయిర్ ఇట్ వాజ్ ఎ మిజరబుల్ సిచ్యువేషన్ మిజరబుల్ సిచ్యువేషన్ సో ఇది మనకు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ జరగటం చాలామందికి వాల్యుబుల్ లైఫ్స్ అనేది మనం ప్రతి మెజారిటీ హౌజెస్లలో మనం కోల్పోవటం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్లో మన అందరం చూసినాం ప్లస్ ఏంటంటే డిస్ప్రపోర్షనేట్ కేసెస్ వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్కి గ్యాప్స్ రావటం వల్ల సో సంహో ఇటువంటిది యాంటిసిపేట్ ఎవరు యూజువల్గా చేయలేరు ఈవెందో ఐ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఐ కమెండ్ దిస్ ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ దే ట్యాకిల్డ్ వెరీ nicely they could uh, bring down brought down some mortality no doubts so covid ku conclusion entante mana covid ku enduku bayapadaledi ide kaaranam mortality undi 
ఇది వైరస్ డిసీజ్ అయినప్పటికీ మోర్టాలిటీ ఉంది అదే సిచ్యువేషన్ ఓమిక్రాన్ లో కూడా ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ లో కూడా సంభవించే అవకాశం ఉందా హా మేడం మనకు థర్డ్ వేవ్ అన్నప్పుడు మనకు ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ అండ్ ఈ వైరస్ ఏంది అసలు అనేది కొన్ని దాని గురించి కొద్ది తెలుసుకుందాం ఇది ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ అని ఒక పేరు పెట్టినాం దీనికి సరే ఆ టైంలో దీన్ని డిస్కవర్ చేసినాం కాబట్టి ఇది ఒక యూజువల్గా మనం ఏంటంటే మనిషి నేచర్ తోటి మనం డిపెండెంట్ అన్నట్టు వి ఇంటరా ఇంటరాక్ట్ విత్ నేచర్ సో నేచర్లో బర్డ్స్ ఉంటాయి యానిమల్స్ ఉంటాయి అక్వా అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకు కొన్ని యానిమ కొన్ని వైరస్లు కొన్ని పారాసైట్స్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ తోటి గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ తోటి అవి కన్ఫైండ్ అయి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం వరి కొరకు వరి చేయని మీద ఆధారపడ్డట్టుగా సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని వివిధ రకాల ట్రైబ్స్ కావచ్చు మనుషులు కావచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ అలవాట్ల ప్రకారం ఏంటంటే మనం ఈ యానిమల్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది అది న్యాచురల్ ఫినోమిన సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే యానిమల్స్ నుండి కానీ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ కానీ ఏవి ఏవి మొత్తంలో బర్డ్స్ కానీ మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో దిస్ ఈజ్ నిడ్ నాట్ టు క్రిటిసైజ్ బేసికలీ సో నేచర్లో ఇది జరగటం అనేది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ యాక్సిడెంట్స్ ఐ కెన్ సే సో వైరస్ అనేది ఆ యానిమల్స్ నుండి సో అటువంటి మనకు వచ్చే అవకాశాలు వచ్చినాయి మనకు నో డౌట్ దాంట్లో లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ అండ్ దీని లక్షణాలు ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్ చూసుకుంటే అండ్ థర్డ్ వేవ్ గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఎస్ దీంట్లో మనం వే వేరే రకర వేరియస్ రకాల అటువంటి పేర్లు పెట్టినాం ఆల్ఫా అని బీటా అని డెల్టా డెల్టా అని తర్వాత ఇప్పుడు ఒమెక్రాన్ అని తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని వైరస్లు కూడా పైప్ లైన్లో అంటే మనం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ బాగా పెరిగి సీరియస్నెస్ పెరిగితే దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం అన్ని వైరస్లు సర్వేలెన్స్లో పెట్టినాం ఇప్పుడు ఓకే సో దర్ ఆర్ సెవరల్ వైరసెస్ దాంట్లో ఆ సర్వేలెన్స్లో పెట్టినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ బాగా పెరిగి మన ల్యాబ్ కిట్స్కి పట్ట పట్టుకోలేకపోతే తర్వాత మోర్టాలిటీ ఎక్కువ ఉంటే మార్బిట్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటుందంటే వే వేరియంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నుండి వేరియా ఆఫ్ వేరియంట్ ఆఫ్ కన్సల్ట్కి వస్తాయి సో వేరియా ఆఫ్ వేరియస్ వేరియంట్ ఆఫ్ కన్సల్ట్లో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫా బీటా డెల్టా తర్వాత ఒమిక్రాన్ సో ఇంట్రెస్ట్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ల్యాబ్డా వైరస్ అని మైక్రాన్ అని కొన్ని కొన్ని వైరస్లు ఉన్నాయి సో వీటన్నిటితో పోలిస్తే మనకు ఒక కామన్ ఫీచర్స్ వీటిలన్నిటిలోకి వెళ్ళి ప్రజెంటేషన్ మే బి డిఫరెంట్ బట్ కామన్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్లో చూస్తే మోర్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లంగ్స్ ఏంటే శ్వాసలు ఇబ్బంది న్యూమోనియాస్ అంటాం మనం డైరెక్ట్ ఏంటంటే షార్ట్ స్పాన్లో అరౌండ్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఏంటంటే లంగ్స్లో మనకి ఏంటంటే అప్పర్ రెస్పెక్ట్ యాక్ట్ అని లోపర్ లోయర్ రెస్పెక్ట్ యాక్ట్ అని అంటే ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ చేంజ్ చేసి అయితే దాన్ని మనం లోయర్ రెస్పెక్ట్ యాక్ట్ ఉంటాం ఎక్కడైతే గ్యాసెస్కు మనకు లంగ్స్ ప్యారంకాయం వరకపోతాయో దాన్ని మనం అప్పర్ రెస్పెక్ట్ యాక్ట్ అంటే కొన్ని అనటమికల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా ఫస్ట్ వేవ్లో మనకు ఆల్ఫా బీటా ఫస్ట్ వేవ్లో ఆల్ఫా బీటా అనే వైరస్ ఉండేయండి అండ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా బీటా తగ్గిపోయి అదే పరివర్తన చేయండి మనకు డెల్టా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మనకు థర్డ్ వేవ్కి వచ్చేసరికి అరౌండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒమిక్రాన్ అని కొత్తగా అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డెల్టా అనేది సమాజంలో ఇప్పుడు ఉండే ఉంది కమ్యూనిటీలో ఉండే ఉంది డెల్టా కంటే ఒమిక్రాన్ ప్రమాదకరమా యా సో మనకు డెల్టాకి దాన్ని మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మన లక్షణాలు ఏదైతే అన్నారో సో బ్రీదింగ్ డిఫికల్ట్తో పాటుగా అప్పుడు ఫస్ట్ ఏముందంటే మనకి మేము ఫస్ట్ చూసినప్పుడు వైరల్ ఫీవర్ అప్పుడు కూడా నైంటీ ప్లస్ ప్లస్ పర్సెంట్ జస్ట్ ఫీవరే ఉండేది నోట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అసలు కోవిడ్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మనకు నేను అందరికి చెప్పాల్సిన ఒక భరస పూర్తి పూరి స్టేట్మెంట్ మై జో దేరం అవి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఈజ్ ఒమిక్రాన్ కానీ డెల్టా కానీ ఏది కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐ వాంట్స్ టు గివ్ ఇట్ డజెంట్ మీన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్ ఇంత మాత్రాన మనం ఏదంటే అది మనం సోషల్ నామ్స్ ఏవైతేనో దాన్ని మనం డివైడ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ రాంగ్ సో దాంట్లో మన కామన్ ఫీచర్స్ ఏమైతే ఉండినో టేస్ట్ లేకపోవటం స్మెల్ రాకపోవటం బాడీలో పెయిన్స్ రావటం ఫీవర్ ఎట్లాగ ఉంది తర్వాత స్కిన్లో కొన్ని ర్యాషెస్ వచ్చినాయి తర్వాత కొంతమందికి
ఈ లూజ్ మోషన్ వామిటింగ్ వచ్చేసిందని గ్యాస్ట్రో ఎంట్రైటిస్ అని వాళ్ళు ఇంట్లో నుండి ప్రాణాలు కోల్పోయిన టైం మనం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్లో చూసినాం స్కిన్ ర్యాషన్ చూసి డెంగ్యూ ఫీవర్ అనుకొని ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో డెంగ్యూ తోటి మనం ఏదో పప్పుడకాయ ఆకు అదే తింటే వాటర్ తాగితే తగ్గిపోతుందని వైద్యాలు కొద్ద మనకు అన్సైంటిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ చేయటం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన సమయం మనం చూసినాం ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్లో దెర్ వాజ్ నో సైన్స్ అండ్ ఈవెన్ మెడిసిన్స్ ఆల్సో ఇట్ వాస్ నాట్ దేర్ ఇట్ ఫ్యూ డే టిల్ మార్చ్ మనకి అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ వాజ్ ఎనీ డైలమా సో ఎప్పుడైతే మనకు వైరస్ ఐసోలేషన్ దాన్ని ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఐసోలేషన్ చేసి తర్వాత అప్పటి వరకు మనకు తర్వాత ప్లస్ దాంట్లో కొన్ని సో కొన్ని వైద్యం రావటం కొంత సో ఇవన్నీ మనకు ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్లో వేరే సో ఈ మన మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటంటే సో సోర్ త్రోటు అంటే గొంతులు నొప్పి దగ్గు శ్వాసల ఇబ్బంది తర్వాత వామిటింగ్ లూజ్ మోషన్స్ బాడీలో పెయిన్స్ స్కిన్ మీద ర్యాషెస్ ఇవన్ హెడ్ ఏక్ ఇవన్నీ మనకు అల్ఫా అండ్ బీటా యా ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్లు మనం చూసినాం థర్డ్ వేవ్కి వచ్చేసరికి దీనికి కొద్దిగా విలక్షణంగా వ్యతిరేకంగా ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ సోర్ త్రోట్ అంటే గొంతుల నొప్పి అనేది ఇప్పటివరకు నేను ఒక డెబ్బై కేసులు నేను ప్లస్ చూసినానండి ఒమిక్రాన్ కూడా అంటే థర్డ్ వేవ్ సో థర్డ్ వేవ్ యాజ్ పర్ లిటరేచర్ అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒమిక్రాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అరౌండ్ డెల్టా అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ దీంట్లో మేమేందంటే వై ఎందుకు భయపడద్దు అని చెప్తున్నానంటే రెండు కారణాలు ఒకటి వైరస్ ప్రజెంటేషన్లో వేరియేషన్స్ వచ్చేసినాయి తేడాలు వచ్చేసినాయి అంత పెద్ద సీరియస్ బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ ఆక్సిజన్ పడిపోవటం ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్తో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఈ ఒమిక్రాన్లో మనకు బేసికల్గా త్రోట్ పెయిను బాడీ పెయిన్స్ తర్వాత స్మెల్ అనేది కొన్ని పేషెంట్ చాలామంది పేషెంట్స్లలో స్మెల్ ఉంది సో ఇక్కడ దాంట్లో దీనికి కొన్ని వేరు సో బాడీ పెయిన్స్ అనేది తర్వాత సోర్ త్రోట్ అనేది తర్వాత కాఫ్ కానీ ఇక్కడ లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ నేను ఇచ్చేది అయింది ఎందుకు భయపడద్దు అంటే లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ హాస్పిటల్కి పోతే హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ సెకండ్ వేవ్లో అదే ప్రభావం చూపించింది అందరికి అందరికి అదే చూపించేసి సో ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ హాస్పిటల్ అందరికి బెడ్ ఏ దొరకలేదు మనం ఆక్సిజన్ బెడ్ నా జీవితంలో ఎప్పుడు చూ ఆక్సిజన్ బెడ్ అనేది అంటే ఆక్సిజన్ బెడ్ మా దగ్గర ఉండేవి బట్ ఆక్సిజన్ బెడ్ కొరకు ఇంత డిమాండ్ వస్తుంది ఆక్సిజన్ కొరకు ఇంత డిమాండ్ వస్తుంది అనేది సో అంటే ఫస్ట్ వేవ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రతి ఒక్క డాక్టర్కి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్పేది మనకు హాస్పిటలైజేషనే అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఇది ఒమిక్రాన్లో రెండోది ఏంటంటే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పటికీ మనకు ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది చాలా తక్కువ రెండోది తర్వాత ఇంకేంది ఆక్సిజన్ తర్వాత కూడా మనం వెంటిలేటర్ పైన వేస్తాం వెంటిలేటర్ పైన వేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా చాలా తక్కువ అరౌండ్ మనకు ఒక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కేసెస్ కూడా మనకు వెంటిలేటర్ పైన వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మోర్టాలిటీ డెత్ అనేది మనకు అల్ఫాబీటా అండ్ డెల్టా తోటి పోలిసి ఒమిక్రాన్లో చాలా తక్కువ బట్ ఒమిక్రాన్ విషయంలో కొన్ని నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ద డబులింగ్ టైం డబులింగ్ టైం అంటే మనకు ఈరోజు వంద కేసులు ఉన్నాయి మళ్ళీ రెండు వందల కేసులు ఎప్పుడైతే నాలుగు వందల కేసులు ఎప్పుడైతే ఇది డబులింగ్ టైం అంటారు మనకు ఆల్ఫాబీటా ఆ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్లో అరౌండ్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ డేస్ ఉండేది ఇప్పుడు మనకు టూ పాయింట్ త్రీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరగటం అనేది ఒమిక్రాన్లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ కరోనా వచ్చింది అంటే మామూలుగా కోల్డ్ కఫ్ ఫీవర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత టెస్ట్ చేయించుకుంటే కరోనా వచ్చింది సివియర్గా అయితేనే టెస్ట్ చేయించుకున్న వాళ్ళు కరోనా నిర్ధారణ అయ్యేది ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ మనకి ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవాలంటారు యా మనకు టెస్టింగ్ కెపాసిటీస్ కెపాసిటీ పెరిగింది ఒకటి ఇక్కడ టెస్టింగ్ అనేది యూ రైట్లీ బ్రాట్ అవుట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒమిక్రాన్కి అండ్ డెల్టాని మనం డిఫరెన్స్ చేయడం కష్టం ఒకటి సో ఇప్పుడు బాడీ ఎక్కువ ఫీవర్ తోటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటే కోవిడ్ మే బీ నెగిటివ్ ఇట్ డజెంట్ మీన్స్ ఇనకి కోవిడ్ లేదని తప్పు ఎందుకంటే మనకు ఒమిక్రాన్ పట్టుకునేటువంటి టూల్స్ ఇంకా మనకు డెవలప్ కాలే సో డెల్టానే పట్టుకోగలుగుతున్నాం సో ఇదొక విలక్షణ ఇదొక సెపరేటు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ కాబట్టి అది ఎస్కేప్ అవుతుంది ల్యాబ్ డిటెక్షన్ నుండి సో స్టిల్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే సరే మనకు ఇటువంటి కాఫ్ ఫీవరు తర్వాత బాడీ ఏక్స్ అనేటి ఏవైతే ఉంటాయో సోర్ త్రోటు ముక్కు నుండి కారటం వీళ్ళకి మనం కోవిడ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ మనం ప్రతి ఒక్క
రెస్పిరేషన్ శ్వాస తీసుకునేటువంటి రేటు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అరౌండ్ ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఒక డివైస్ ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ డివైస్ టు హ్యూమన్ కైండ్ టిల్ డేట్ వాట్ ఎవర్ ఐ సీన్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పాండమిక్స్ బోత్ వేవ్స్ అండ్ థర్డ్ వేవ్ ఆల్సో దిస్ సేవియర్ దిస్ డివైస్ సో ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతుంటుందో నైంటీ సిక్స్ కన్నా నైంటీ ఫైవ్ కన్నా బిలో ఉంటుంది వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ చేయటం బెటర్ ఐ థింక్ దాన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సీరియస్నెస్ లేదు ఒమిక్రాన్లో సో సీరియస్ లేనప్పుడు మనం అన్ని లైన్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే అందరూ పాపం వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు బంద్ చేసుకొని పోయి టెస్ట్లు కట్ లైన్ లైన్లో లైన్లు కట్టుకోవటం తర్వాత వ్యవస్థ మొత్తమే డిజేబుల్ చేయడం అనేది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఇంకోటి సార్ మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ శ్వాసలో ఇబ్బంది ఉండి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పల్స్ ఎక్సమీటర్కి నేను అదే చెప్తున్నాను మనకి ఎస్ ఎవరైతే పేయింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుందో మోరలైస్ బై దిస్ టైమ్ ఎవ్రీబడి హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ఆక్స్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఎవరికైతే లేదో మనం ఒక కమ్యూనిటీ వైజ్గా అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ అరౌండ్ థర్టీ పీపుల్ అరౌండ్ టెన్ పీపుల్ ఒక పల్స్ ఆక్సిమీటర్ కొనుక్కోవచ్చు హార్డ్లీ థౌజండ్ రూపీస్ అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డివైస్ విలేజ్ లెవెల్లో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ విలేజ్లో మన ఆశా వర్కర్స్ ఉంటారు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ ఉంటారు సి బీయింగ్ ఎ సోల్జర్ నాకు ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మేడం ఎప్పుడైతే కంట్రీ మొత్తం ఒక ఇటువంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక సోల్జర్ కావాలండి ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక సోల్జర్ ఆ సోల్జరే మనం ఇట్ మే బీ బయలజికల్ వార్ఫేర్ ఇట్ మే బీ వాట్ ఎవర్ ద వార్ఫేర్ వీ సపోజ్ టు ఫైట్ టు సేవ్ అవర్ ఓన్ సో దీంట్లో విజ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో బిట్ టు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం సో మీ టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇటువంటిది మోటివేషన్ చేయాలి కమ్యూనిటీకి మీరు అందరు అక్కడే చూసుకొని ఆ విధంగా చూసుకోండి సో అక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోయి శ్వాసలు ఇబ్బంది అయితే అక్కడ స్క్రీనింగ్ చేసేసి మనం ఇమీడియట్గా మనకు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లోనే ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ సెండింగ్ అక్కడ ఫటాఫట్ టెస్ట్ చేసేసి కొన్ని ఒమిక్రాన్ ఒమిక్రాన్ వచ్చేసి ఏదో పులో సింహం వచ్చినట్టుగా పరిగెత్తుకుంటూ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ గాంధీ హాస్పిటల్ అటువంటి మహా గొప్ప గొప్ప హాస్పిటల్స్ పోయి అక్కడ ఓవర్ బర్డెన్ చేసేసి అక్కడ వేరే అదర్ ట్రమాటిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్లో సో చనిపోయారు హార్ట్ అటాక్ తోటి చనిపోయారు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తోటి చనిపోయారు కోవిడ్ 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 వల్ల అది మెయిన్ ఇల్నెస్ అనేది కూడా పోతున్నది సో మనం ఏంటంటే సెగ్రిగేట్ చేయాలి సో కోవిడ్ని ఎక్కడ వైద్యం చేయాలి తర్వాత ఏవైతే టెర్చర్ సెంటర్స్లో టెర్చర్ సెంటర్స్ కోవిడ్ ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఎస్ సో ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ లెవెల్లోనే కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ మోర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ డాక్టర్స్ కావాలనుకుంటే సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఏంటంటే లక్షణాలు టెస్టింగ్ ఎవరికి చేయాలంటే టెస్టింగ్ ఎవరి లక్షణాలు చెప్పేసిన నేను టెస్టింగ్ ఎవరు చేయాలంటే ఎవరికైతే శ్వాసలు ఇబ్బంది ఉంటుందో ఎవరికైతే పెరిఫిర లెవెల్ ఎట్ హోమ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతుందో అరౌండ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ వచ్చిందో బెటర్ దే కెన్ స్క్రీన్ If you like this video please like it share it and for more videos please subscribe to our channel